আমাদের অনেকে ছেলে মেয়েরা পড়ে ঠিক না প্রাইমারি স্কুলে আমরা যখন পড়াশোনা করেছি প্রাইমারি স্কুলে আমরা যেতাম বাড়িতে আসতাম পড়তাম কোনো সরকারি বাদ দিয়ে বেসরকারি কোনো স্কুল ছিল না ওই বেসরকারি স্কুল ছিল না তাই সরকারি স্কুলে পড়াশোনা ভালো হতো পড়াশোনা করার পরে এখন মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কেউ বিজ্ঞানী কেউ ডাক্তার কেউ মাস্টার ইত্যাদি আর এখনকার বাচ্চারা যে পোলট্রি মুরগির মতো মানে ওদের বই অনেক কিতাব অনেক সব কিছু অনেক কিন্তু মূল যে শিক্ষা সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলে যেদিন থেকে মিড ডে মিল ঢুকেছে মিড ডে মিল বুঝেন তো দুপুরের খাবার সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত একটা ভালো ছাত্র বেড়েছেন বলেন তো কে বলতে পারবে মানে ওই খাওয়া রান্না বাড়া ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে আপাত দৃষ্টিতে সব ভালো কাজ ভালো সব ভালো কাজ ভালো নয় আপনারা তো বিলাইমারির ওই মুসলমান যে মুসলমান রমজান মাসে আঠারো ঘন্টা না খেয়ে রোজা থাকেন আপনারা তো বিলাইমারির ওই মুসলমান আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন নফল সিয়াম যদি কেউ পালন করে সে আর জাহান নাম যদি এভাবে লেগে থাকে একটা সিয়াম একটা রোজার বিনিময়ে আল্লাহ তালা তার আর রোজার মানে জাহান নামের মাঝে একটা গর্ত খনন করেন গর্তের দূরত্ব এখান থেকে আসমান পর্যন্ত কথা বোঝেননি একটা সিয়াম পালন করলে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আপনার আর জাহান নামের মধ্যে একটা গর্ত খোঁড়া হয় গর্তটা কত বড় এখান থেকে আসমান পর্যন্ত মানে এখান থেকে এখানে যদি জাহান নাম হয় এখান থেকে আপনি আসমানে চলে গেলেন আল্লাহ কত খুশি হয় তো আপনি মহারামের আসুরায় মহারামের শ্যাম পালন করেছেন করেননি অনেকে করেছেন তো এই রকম আপনারা আই এম এ বীজের তেরো চোদ্দ পনেরো শ্যাম পালন অনেকে করেন ঠিক না আমরা তো ওই মুসলমান জিয়াদের ময়দানে দিনের পর দিন না খেয়ে আমরা জিয়াদের ময়দানে আমাদের বাপ দাদারা আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের যারা সাহাবাই কেরাম মুস্তাহিদিন তারা লড়াই করেছে জিয়াদের মাঠে আমরা তো ওই মুসলমানের রক্ত ঠিক না ওই মুসলমানের রক্ত তো আচ্ছা বিষয় হচ্ছে সব ভালো ভালো নয় আমরা যদি সঠিকভাবে দিনটা শিখতে যাই তাহলে দিনটাকে শিখতে গেলে আমাদের ডিউটি হচ্ছে মনোযোগ সহকারে আমরা কোরআন এবং সন্ন্যার বয়ান শুনব এর মধ্যে যদি অন্য কিছু ঢুকে তাহলে এ দিয়ে কোনো উপকার হবে না একেবারে স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে আসলে লিখে দিতে পারবো যদি আগামী দিনে বয়ান থেকে উপকৃত হতে চান তাহলে এই যে ধাক্কা ধাক্কি চলছে এটাকে বন্ধ করতে হবে কথা মনে বুঝতে পারেননি কথা বুঝতে পারছেন আমার বাংলা বলছি তো এই যে খাওয়া দাওয়ার যে সিস্টেম চালু হয়েছে বেশিরভাগ লোক এখানে খেতে আসে আমি ঢুকতে গিয়ে পায় আমার চরম লেগেছে যাক সেটা বিষয় না কিন্তু এমন ভাবে ধাক্কা ধাক্কি করছে মানুষ ওখানে দু চারজন ভলেন্টিয়ার হিমশিম তো এখানে আমি কোরআন এবং সন্ন্যার কথা বলবো আর ওদিকে ওরা খাবার দাবার খাচ্ছে দেখেন কোরআনকে আমরা অপমান করছি কি করে খেয়াল করেন রসুল্লাহ সাল্লাম যখন কোরআন উল কেরিমকে তেলত করতেন কাফের বেদিন বেইমানরা মোহাম্মদ সাল্লামের পাশে চিৎকার করত কথা বলতো কেন যাতে করে তার কোরআনের বাণীটা মক্কার কেউ না শুনতে পাই শুনলে কি হবে হেদায়ত পেয়ে যাবে আল্লাহ তালা সুরা আরাফের মধ্যে আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহ তালা বলছেন তোমার সামনে যদি কোরআন পঠিত হয় কেউ যদি কোরআন পড়ে তাহলে তোমার দুটো ডিউটি এক তোমাকে চুপ থাকতে হবে দুই তোমাকে শুনতে হবে মনোযোগ সহকারে তোমার সামনে যদি পৃথিবীর কেউ কোরআন তেলত করে কাফের দেখে আল্লাহ তালা বললেন কাফের দেখে আল্লাহ তালা সাবাক শিখালেন আর আপনি আমি মুসলমান আমার চোদ্দ গোষ্ঠী মুসলমান আল্লাহ তালার এই আয়াতকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমার পূর্বে যিনি মাওলানা সাহেব কথা বলেছেন তিনি কোরআনের আয়াত দিয়ে শুরু করেছেন তার পূর্বে যিনি কথা বলেছেন কোরআনের আয়াত দিয়েছেন সভাপতি সাহেব কোরআনের আয়াত দিয়েছেন এই মঞ্চটাই কোরআনের আয়াত বলার মঞ্চ আমি যখন এখানে বলছি আপনার ওই লোকটা বলছে ডাল দেন গো কথা বলছেন আমার বলেছেন না সিজার করবে একটু কষ্ট হবে ভাই সহ্য করেন উপকার হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের আমি বলছি ওই লোকটা বলছে যে গোস্ত রান্না করেছে কি করে রে এত ছেড়া যাচ্ছে না হচ্ছে না আমাদের এই কোরআনের কথাগুলো ওই খাওয়া দাওয়া লোকের কাছে পৌঁছাচ্ছে না 
এবার বলেন তো যে লোকগুলা খাওয়া দাওয়া করছে ওই লোকগুলা কি মারা যাবে না তাদের কি কোরআন দরকার নেই পাঁচশো কিলোমিটার দূর থেকে কেউ এসেছে এমন আছে নাকি কেউ নাই এরা স্থানীয় লোক বড় জোর দশ থেকে বিশ কিলোমিটার দূর থেকে গেছে কেন বাড়ির থেকে খেয়ে আসতে পারে না আমি প্রায় তিনশো কিলোমিটার পার করে আসলাম আমি টিফিনটাও খাইনি সাক্ষী আছে এক ভাই টিফিনটাও খাইনি শুধু এক বোতল পানির অর্ধেকটা বেশি খেয়েছি আমি এসে সরাসরি স্টেজে উঠলাম কই আমার তো অসুবিধা হলো না ওনারা আমাকে অফার করেছিলেন আমি বললাম আমি খাবো না আগে কথা বলবো কথা বলছেন আমার অতএব যদি মনে করেন দিন ইসলামকে শিখব তাহলে খাওয়াটাকে আপাতত বন্ধ করতে হবে বুঝতে পারছেন যখন সবার বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবে তখন ঘোষণা করবেন যে বাড়িতে যাওয়ার সময় বাবা জীবনেরা আপনাদের জন্য গোস ভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে খেয়ে যাবেন দেখবেন অর্ধেক লোক আসবে না কেন ওরা তো খেতেই এসছে তো ওই সামান্য কিছু লোক যারা খেতে এসেছে তাদের জন্য আপনি মাহাপিলটাকে কেন নষ্ট করবেন কোরআন সুন্নাকে কেন অপমান করবেন কথা আমার বুঝছেন কিনা একটু আওয়াজ দিতে হবে অতএব বাংলাদেশে প্রোগ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক হয় দেখেন না প্রোগ্রামগুলো আল্লাহ তালা চাইলে যাবো অল্প দিনে লক্ষ লক্ষ লোক হয় তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ পর্যন্ত প্রোগ্রাম হয় কিন্তু কোনো দিন কোথাও দেখেনি যে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে একেবারে যেমন করে মসজিদে বসে খুদ বা শুনে তেমন করে খালি পেচ্ছাপ পায়খানা করতে আর সলাত আদায় করতে মানুষ বাইরে যায় রাস্তাঘাটের এত মানুষ চলে না সবাই বসে সুন্দর করে কোরআন এবং সুন্না শুনে অনেকে আছে খাতা নিয়ে বসে নোট করে আজকে কটা হাতি সামনে নতুন করে শিখলাম কথা বুঝতে পারছেন দায়িত্ব পালন করে যদি জান্নাতে যাওয়া যায় মনে করেন তাহলে এক এক নম্বরে যিনি জান্নাতে যাবেন তার নাম হচ্ছে আবু তালেব শুনুন দায়িত্ব পালন করে যদি জান্নাতে যাওয়া যায় এক নম্বরে কে যাবে আবু তালেব কারণ আবু তালেব মোহাম্মদ সাল্লামকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন অথবা সাহেবা যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ বিরুদ্ধে বিশোধকার করল আবু তালেব বলছে শোনো আমার ভাতিজা যা খুশি করবে কোনো মায়ের বেটা নেই তার কিছু করার আমি তার পেছনে ছায়া হয়ে থাকবো অথচ মুসলিম শরীফের হাদিস আবু তালেবকে জাহান নামে যেতে হবে তাকে একজোড়া স্যান্ডেল দেওয়া হবে যে স্যান্ডেলটা হবে জাহান নামের আগুনের তৈরি স্যান্ডেলটা পোড়া মাত্র তার মগজ টকবক টকবক করে ফুটবে আমি বলতে চাইছি যারা দায়িত্বশীল তাদেরকে বলছি যে দায়িত্ব পালন করলে জান্নাত পাওয়া যায় এটা ভাবেন না কিন্তু আপনি যে দায়িত্ব নিচ্ছেন এই দায়িত্বটাকে পরিপূর্ণভাবে পালন করা এটাই হচ্ছে মূল পুরুষের কাজ যেখানে যাই একটা কথা বলি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক হোক অসুবিধা নেই চল্লিশটা ছেলেকে আপনি ভলেন্টিয়ার বানান সবারই টাকরুর উপরে প্যান মুখে থাকবে দাঁড়ি এইরকম সাইজের বাসের এইরকম সাইজের লাঠি রাস্তায় যাবে আমি দেখলাম মহিলারা আর পুরুষরা একাকার হয়ে রাস্তায় চলছে কে কাকে ধাক্কা মারছে কোনো হিসেব নেই আবু হুরাইরানু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তুমি যদি কোনো মহিলার গায়ে হাত দাও তুমি যদি কোনো মহিলার গায়ে হাত দাও তুমি যদি কোনো মহিলার গায়ে হাত দাও এর চেয়ে উত্তম তোমার মাথার উপরে পেরে গুজে নাও কথা বলছেন আমার তাহলে দায়িত্ব পালন করতে হলে কিন্তু পারফেক্ট করে পালন করতে হবে চল্লিশ জন ভলেন্টিয়ার ব্যাস থাকবে দাঁড়িয়ে থাকবে টাকুর উপরে প্যান রাস্তায় লাইন দাঁড়িয়ে দিবেন তাদেরকে ট্রেন করবেন আগামী তিন দিন ধরে আগামী তিন দিন পরে জলসা কেউ যেন নারী পুরুষের রাস্তা আলাদা করে দেয় হয় না এরকম রাস্তায় কাজ করলে একটা ব্যারি একটা দড়ি টাঙিয়ে দেয় এই সাইডে কাজ হচ্ছে আপনি দড়ি টাঙিয়ে দেবেন মায়েরা যাবে বোনেরা যাবে ওই দিক দিয়ে পুরুষেরা আসবে এই দিক দিয়ে আসবে সোজাসুজি জলসায় বসবে রাস্তায় কোনো মিঙ্গেল হবে না কারোর কথা হবে না এবার ও এসে যদি দিন ইসলাম শিখে সবচেয়ে উন্নত হবে আপনার এলাকা বিশ্বাস করেন সবচেয়ে উন্নত হবে আপনার এলাকা যতজন লোক এখানে বসে আছে এর টেন পার্সেন্ট লোক আজকে ফজরে সোলাতাই করবে না আমি আপনি কি বলছেন আপনি বলেন টেন পার্সেন্ট লোক ফজরে সালাত আদায় করবেন না যদি ফজরে সালাত আদায় করত তো আপনার মসজিদ আজকে ফজরে কতজন ছিল বলেন তো কথা বলছেন একটু অপারেশন করি না ভাই অত দূর থেকে আসলাম কেন আপনি যদি শুধরান ওই শুধরানোটা আজকে থেকে শুধরালে যতটুকু শুধরাবেন আল্লাহ তালা ওখান থেকে একটু নেকি দিবে কেয়ামতের মাঠে নেকি লাগবে ভাই টাকা পয়সা পৃথিবীর সবারই আছে যে লোকটা রাস্তায় ভিক্ষা করে তারও টাকা আছে টাকা দিয়ে কিছু হয় না টাকা দিয়ে যদি কিছু হতো তাহলে সবচেয়ে বড় লোক মানুষ আগে জান্নাতে যেত অথচ মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আমি জান্নাতের দিকে দেখলাম জাহান নামের দিকে দেখলাম জাহান নামে তাকে দেখলাম নারী আর নারী তো নারী হবে না কেন একজন যে বুরখাওয়ালি চোখে পড়লো না আমার 
রসুল সাল্লাম বলছে জাহান্নামের দিকে তাকে কি দেখলাম শুধু নারী আর নারী আর জান্নাতের দিকে তাকে দেখলাম খালি গরিব মানুষ খালি গরিব মানুষ কোথায় কোটিপতিরা কোথায় জনাব টাকা দিয়ে পৃথিবীর সব কেনা যেতে পারে আল্লাহ তালার জান্নাত কেনা যাবে না তো সাবধান আল্লাহ সুবানা তালা যে কোরআনুল করিম নাজিল করেছেন এই কোরআনুল করিমের অবমাননা যে জাতি করে আল্লাহ তালা ওই জাতিকে যে কোনো মুহূর্তে ধূলিস্বাদ করে দিয়ে নতুন কোন জাতি আল্লাহ তালা আনতে পারে কি পারে না যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ তালা আনতে পারে অতএব গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা আপনাকে বলছি এই কয়েকদিন থেকে মা মানে লাগা তার মাদ্রাখার জালসা করছি আমি কালকে পরশুন ঘোষণা ঘোষণা দিয়েছি যে মাদ্রাখার জালসার যাব না কি কারণে জানেন কি কারণে মাদ্রাসাদের টার্গেট টোটাল এইটা থাকে একজন ভিকারিকে বলা হচ্ছে দুই প্লাস দুই কত বুঝে চারখানা রুটি বুঝে আশ্চর্য কথা আমি বলছি দুই আর দুই কত তো বলছে চারখানা রুটি তারা ভাই রুটি কোথা থেকে আসলো তো বলছে খিদে লেগেছে তো কি বলবো কথা বুঝেননি বক্তা ডক্টর জাকির নায়ক থাক না কিন্তু দাম যদি উঠতে শুরু করে তাহলে আর ওই বক্তা থেকে খেয়ালি নাই খারাপ কথা বলছি শোনেন কিছু হাদিস এমন আছে আল্লাহর কসম করে বলছি একটা হাদিস বলেছে একটা একটা লোকের সামনে বারো লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের একটা মসজিদে জমি কিনে দিয়েছে একটা ক্ষুদ্দা শোনার পর আঠারো লাখ টাকা দিয়ে যে মসজিদে আমি ইমামতি করি আমার মসজিদটাকে তৈরি করে দিয়েছি একটা বক্তৃতার কারণে কে বললো হয় না ওসমান নদী আল্লাহ তার যত ডলার যত ইনকাম করেছিলেন টাকা ইনকাম করেছিলেন বেশিরভাগ আল্লাহ রসুল সাল্লামকে দিয়েছেন ইসলামের জন্য আবু বাক্কার সিদ্দিক আমি পরের দিকে হাতিসগুলো বলবো ইনশাল্লাহ তারপরে এরকম বহু সাহাবিরা ছিল যাদের লক্ষ লক্ষ টাকার বাগান লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ দিয়ে দিয়েছে দেয়নি তা ওই সময় কি জালসা করতে হয়েছিল খালি হাদিসটা শুনতো ভেতরের মধ্যে মজুর দিয়ে উঠতো আল্লাহ আমাকে জান্নাত যেতে হবে জান্নাত তো দুনিয়া বিক্রি করলে তবেই জান্নাত যে আপনাকে যদি ঠিকঠাক বুঝাতে পারি আপনি টাকা কেন দেবেন আপনার যদি দশ বিঘা জমি থাকে আপনার যদি ভেতরে পাঁচ থাকে আপনি পাঁচ বিঘা জমি এখন এখানে দিয়ে যাবেন যদি আপনাকে আমি হাদিসটা বুঝাতে পারি কিন্তু হাদিস বুঝবেন কি করে আমাদের মাইন্ডসেটটা অন্যদিকে হয়ে আছে অতএব জরুরি ভিত্তিতে আপনারা যদি পারেন একেবারে আগামী দিনে খাওয়াটাকে টোটাল বন্ধ করে দেবেন আবু ঘোরা দিয়ে লোকলানো পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন সা ভাই কেরামরা বলছে আবু ঘোরা তুমি যদি একটু বাইরে কাজ করো তোমার সংসারটা চলে যায় তোমার পেটে পাথর বাধা লাগে না আবু ঘোরা দিল্লো তাহলে বলছে জি না মোহাম্মদ সোহসলের মুখ থেকে যেটা বাড়াবো ওটা আমি নিয়ে নিব মানে পৃথিবীর মুখে সবচেয়ে বেশি হাদি যিনি বর্ণনা করেছেন তার নাম আবু ঘোরা দিল্লো তাহলে পেটে না খেতে পেও মোহাম্মদ সোহসলের পিছন ছাড়েনি কেন একটা কথা বললে আমি নোট করব একটা কথা বললে হাদিসটা জাতির সামনে পৌঁছে দেব দিন শিকার জন্য তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন আর দিন শিকার জন্য আমাদের আমাদের পেটের মধ্যে খাবার ঢুকছে কথা বলছেন আপনি অতএব খাওয়াটা যে মূল বিষয় এটা না খাওয়াটা যে মূল বিষয় এটা না দিন ইসলাম শিখতে হবে দিন ইসলামকে সঠিকভাবে শিখতে হবে যদি প্রপারলি আপনি গাইড করতে পারেন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে মাদ্রাসে সাহায্য করবে যেমন আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ওস্তাদ আপনার ডাঙি পাড়া পাবা রাজশাহী গত বছর যেখানে ছিলাম সালাফি কনফারেন্সে ওস্তাদকে বললাম ওস্তাদ আপনার এই যে মাদ্রাসা শিক্ষকের বেতন কত তো বলছে সতেরো লক্ষ টাকা আমি বললাম ফিজ থেকে আসে নাকি কেউ দেয় বলছে ফিজ থেকে কত আসে আমি জানি না তবে বেতন যে কোথেকে আসে তাও জানি না কথা বুঝতে পেরেছেন আবদুল্লাহকে বললাম ভাই ঘটনা কি তো বলছে আব্বুকে এত টাকা দান করে মানুষ এত দান করে মাদ্রাসায় যে ওরকম সতেরো লাখ না সতেরো কোটি টাকা প্রতি মাসে আসে আবু বাক্কার জাকার বাংলাদেশের আমির জামাত আসাদুল্লাহ গালিব ডক্টর মুজাফর বিন মহসিন এসি লাগানো আছে ঘরে কেন আমাদের ইন্ডিয়া আমরা তো বাংলাদেশকে ফকির মনে করি তাই না বলি না ভিকারি দেশ আমাদের ইন্ডিয়াতে কত কোটিপতি ভালো ভালো মুসলমান আছে ওই ভিকারি দেশে এমন করে দান করে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আমি একটা ঘটনা আপনাকে উল্লেখ করি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফে ধরেন দিনাজপুরে মাহফিল উদাহরণ দিচ্ছে আপনাকে দিনাজপুরে মাহফিল তো আবদুল্লাহকে বলছে আবদুল্লাহ বেটা দিনাজপুরে অমুক জায়গায় মাহফিল দেখা তো কেল একটু টাকাওয়ালা লোক আছে তাবু ওখানে একটা শিল্পপতি লোক আছে ফোন লাগাও তো ফোন লাগিয়ে বলছে যে জনাব আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ বলছে জি জি শেখ বলেন বলেন বলছে আগামীকালকে আপনার ওখানে প্রোগ্রাম আপনার বাড়িতে লাঞ্চ করবো পাঁচ মিনিট বসবো সালাম আলাইকুম ফোন কেটে দিয়েছে ও ফিল্ডে যেরকম এমনি সেরকম এবার ওনার বাড়িতে গিয়েছে আর উনি তো ভেবেছে আমার বাড়িতে চা দেখেছে ভাই ভালোবাসলে এভাবেই ভালোবাসে মানুষকে তারপরে সোফায় খাওয়া দেওয়ার পরে একটা দাঁতের কাঠি নিয়ে বলছে জনাব 
বলছিলাম যে বাইতুল হাম জামে মসজিদের ছাদ ঢালাই হবে একসাথে পনেরো হাজার লোক একই জামাতে সলাদ আদায় করতে পারবে বলছিলাম যে এক কোটি টাকা লাগবে আমি চাইছি যে আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকা দেন আব্দুল রাজ্জাক বিনি সুফাফেজাউল্লাহ তিনি বলছেন এবার ওই শিল্পপতি এসে চট করে হাত থেকে জড়িয়ে ধরে বলছে শেখ একটা সুযোগ দেন এক কোটি আমি দিই কথা বুঝতে পারছেন কথা বুঝছেন কি আমার আমরা যদি মানুষকে কোরআন এবং সুন্নাকে বুঝাতে পারি আল্লাহর কসম করে বলছি এক বছরের দানে পঞ্চাশ বছর ধরে মাদ্রাসা চলবে আমরা বুঝাতে পারিনি প্রত্যেক বছর আমাদের এই রকম আয়োজন করতে হয় না যেখানে এরকম আয়োজন থাকবে ওখানে দিন ইসলাম থাকবেন আপনি ভালো ভালো করে যাচাই করে নিয়েন আমি জানি হয়তো আমার কথাগুলো অনেকে কষ্ট পাচ্ছেন আল্লাহর কসম করে বলছি কেয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হবে অতএব আজকে আলোচনার বিষয় সামাজিক অজ্ঞতা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় আল্লাহ কোরআন করিমের মধ্যে বলেন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একটাই উদ্দেশ্য তারা আমার ইবাদত করবে তারা আমার ইবাদত করবে কেবল মাত্র মানুষ আমার ইবাদত করবে জিন আমার ইবাদত করবে যদি চো আল্লাহ তালা ফেরেস তাকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেনি তবে আবু হুরাই আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সাত আসমানের এমন একটা জায়গা নাই যেখানে ফেরেস তারা শেষ দেয় নাই সাত আসমানের এমন একটা জায়গা নাই যেখানে ফেরেস তারা রুকুতে নাই সাত আসমানের এমন একটা জায়গা নাই যেখানে ফেরেস তারা আপনার আল্লাহ তালার তসবি তাহলে ব্যস্ত নেই শুধু আমরাই না ফরমান মান্দা আমরা কেউ খেতে ব্যস্ত কেউ খোশগল্প করতে ব্যস্ত কেউ চায়ের দোকানে আড্ডাতে ব্যস্ত কেউ ক্যারাম বোর্ড খেলতে ব্যস্ত কেউ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে পৃথিবীর বুকে এমন করে ফেরেস্তা নেই যারা আল্লাহ তালার ইবাবত ইবাদতে মশগুল নেই অথচ বিচার হবে আমাদের বিচার হবে জিনের বিচার হবে আমাদের বিচার হবে জিনের জি বিচার হবে আপনার আমার বিচার হবে জিনের বিচার বিচার কিন্তু আপনার ওই অ্যাঞ্জেল যারা ফেরেস্তা তাদের বিচার হবে না তাহলে অ্যাঞ্জেলের মতো আমাদের হওয়া উচিত ছিল বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে এক আয়ুর ফাইল মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হবে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে মানুষের বিবেক থাকবে না আপনি আমাদের দেশ নয় গোটা পৃথিবীর যারা নেতা নেত্রী দায়িত্ব আছে বেশিরভাগই দেখেন মূর্খ জনাব আপনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখতে পাবেন গোটা বিশ্বের যত নেতা নেত্রী আছে প্রায় মূর্খ এর পেছনে কারণ কি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের পূর্বে যারা দায়িত্বে থাকবে তারা হচ্ছে রোয়াইবেজ তারা হচ্ছে ইতর শ্রেণীর মানুষ তাদের জ্ঞান বুদ্ধি থাকবে না তারা হবে ইতর শ্রেণীর মানুষ এই হাতে সে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আই ইরফা ইল মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে কিছুদিন আগে ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রীকে ক্লাস টেনের একটা মেয়ে মাইকটাকে নিয়ে প্রশ্ন করছে স্যার আই উড লাইক টু আস্ক আস কোশ্চেন অ্যাবাউট আওয়ার ইকন ইকোনমি এরকম কিছু একটা বলল তো এই কথা শোনার পরে যিনি শিক্ষামন্ত্রী পাশের জনকে জিজ্ঞাসা করছে বলছে কি বলল গো কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী ইংরেজি বলেন এটা যে অবস্থা না মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আপনি বলছেন যে শিক্ষা বেড়েছে দেখেন তো আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যতজন লোক এম এ পাস ছিল আজকে বেশি না কম বেশি কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাম যে উল্টো বললেন ঘটনা কি আইন ফাইল মানুষের বিবেক উঠে যাবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সাত বছর আট বছরের কোনো মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে রেকর্ড আছে কিন্তু কিছুদিন আগে আট বছরের নয় বছরের মেয়ে আশিফা সাত দিন যাবৎ মন মন্দিরের মধ্যে ধর্ষিতা হলো যারা ধর্ষণ করলো তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো রসুলাম বলছে আই ইরফা ইলম মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হবে মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হবে আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনি তো লুচ্চার উপরে পিএইচডি করেছিলেন এখন জেলে শিক্ষা দপ্তর জেলে আপনাকে এগুলো জানতে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান শিক্ষকের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার শিক্ষাতে গান্ধীজি অবাক হয়েছিলেন তার শিক্ষাতে মাইকেল এইস হাট অবাক হয়েছিলেন তার শিক্ষাতে তাওয়াক্কুল অবাক হয়েছিলেন তার শিক্ষাতে ড্যালিয়েন লেডুকা অবাক হয়েছিলেন কেমন আপনাকে একটু দেখাই মিস্টার গান্ধীজি বলছেন আই হ্যাভ রিড আ লস অফ বায়োগ্রাফি ইন মাই লাইফ হোয়েন আই গট মোহাম্মদ সাল্লাম বায়োগ্রাফি ইন মাই হ্যাট 
hand i read it thoroughly honestly i tell to the world the biography was an unique and unparalleled mr gandhi ji bolchen amar jibon ami onek jiboni grontho porechi oneker jiboni porechi jokhon mohammed sallallahu alaihi wasallam er jiboni amar kache aslo i read it thoroughly ekebare chironi tollashi kora moto porlam line by line porlam line by line porlam er pore bolche je ami ekta shotto kotha bole jete chai duniya bashi shono inar moto charitro prithibidar karor hote pare na मुस्तकिमला প্রতিদিন বলছেন আল্লাহ বলেন ইহুদি তোমার শত্রু আল্লাহ বলেন খ্রিস্টান তোমার শত্রু আর এইখানে ইহুদি খ্রিস্টান মানে দেখেন একজন ইহুদি খ্রিস্টান লেখক তার নাম হচ্ছে মাইকেল এইস হার্ট একটা বই লিখেছেন দা হান্ড্রেড একশো জন মনীষী বাংলায় বইটা আছে তিনি বলছেন গোটা পৃথিবী থেকে একশো জন লোককে খুঁজলাম যার মধ্যে স্যার আইজ্যাক নিউটনও আছে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী সেরা দার্শনার দার্শনিক সেরা গাণিতজ্ঞ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেতা এরকম খুঁজতে 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 বলছে এক নম্বরে যার নাম আমি দিতে বাধ্য হলাম হিজ নেম ইজ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমরা চিনতে পারিনি আমরা চিনতে পারি দেখেন এখন যদি আপনাকে আমি বলি বলেন তো আপনি মেসি সম্পর্কে বলেন রোনাল্ডো সম্পর্কে বলেন আর্জেন্টিনা সম্পর্কে বলেন অনেক ছেলে একদম রেডি এর উপরে পিএইচডি করেছে এরকম লোক আছে কিন্তু আমি যদি বলি আপনি মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেছেন দাঁড়ান তো মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে পাঁচটা বাক্য বলেন আপনি কেন আপনার চোদ্দ গোষ্ঠী পারবেন না দাঁড়ান ঠিক না ভুল বলছি যারা স্কুল কলেজ ছাড়া আর অন্য কিছু বোঝে না মাদ্রা সে তো ওদের হিসাব আলাদা ওরা তো পড়েন চিন্তা করা যায় পৃথিবীতে সব কিছু পড়েছি একবার আর রাহিকুল মাকতুমটা পড়ে দেখিনি রসুল সাল্লামের জীবনের উপরে যত কিতাব রয়েছে এই কিতাবটা প্রাইজ পেয়েছিল আর রাহিকুল মাকতুম এটা আমরা পড়ে দেখিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে আয়ুর ফাইল মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হবে মানুষের বিবেক কি করে তুলে নেওয়া হবে আপনাকে একটু দেখাই আপনারা যারা একটু বয়স্ক মানুষ রয়েছেন সরাসরি হয়তো আমিও দেখিনি যারা বয়স্ক আছেন তারা একটু দেখেছেন আপনারা ঘানি ভাঙানো দেখেছেন কি গরু গরু ঘুরিয়ে তেল তেল সরিষা সরিষা যে তেল মানে ভাঙানো হয় দেখবেন একটা গরুকে রাখা হয় বলদকে রাখা হয় ওই বলদের চোখটা বেঁধে দেওয়া হয় পেছনে ওই যেটা থাকে ওই বারটা বারের পেছনে একটা ভারী কিছু দিয়ে দেওয়া হয় গরুটাকে একবার পেছনে মারা হয় আর গরুটা চলতে থাকে গরুটা কিন্তু একই জায়গায় ঘুরতে থাকে ঠিক না ঘুরতে 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 ও মনে করে মনে মনে আমি একেবারে বিলাই মারি থেকে মালটা পৌঁছে গিয়েছি গরু কিন্তু মনে মনে ভাবে আর ও আনন্দে কিন্তু ছুটতে থাকে ছুটতে 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 থাকে এই জন্য ওকে বলা হয় বলদ কি বলা হয় বলদ এই জন্য কলুর বলদ একটা প্রবাদ আছে কলুর বলদ সমান সমান বিনা পারিশ্রমিকে বিনা প্রতিবাদে খেটে যায় যে তাকে বলে কলুর বলদ আচ্ছা ওই বলদ দাদা তেল বের করে দিল কটাকা দিলেন দিলেন কি দেননি এবার আমি কেন এই কথাটা হঠাৎ করে নিয়ে আসলাম আই ইরফা ইল মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হবে দেখেন ওই কোনায় বসে ছেলেটা পাবজি খেলছে ওই রাত্রি তিনটির সময় ফ্রি ফায়ার খেলে কি খেলে না পাবজি আর ফ্রি ফায়ার খেলে খেলতে খেলতে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর এরকম করতে করতে বহুত দূর পৌঁছে গিয়ে দেখছি যে নেট শেষ মা সাতশো উনিশ টাকা দাও ওই বলদ যেমন ঘুরে বলদের উপকার হয় না এদের নাম রেখেছি ফ্রি ফায়ার বলদ যুবক তোমার যদি আঘাত লাগে তুমি এখনই তোমার ওই গেমের সিস্টেমটাকে আনি ইনস্টল করে দেবো এরা হচ্ছে ফ্রি ফায়ার বলদ পাবজি বলদ কেন এ স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এরকম করতে করতে যত ধাপ বাড়াই উপকার খালি দুজনার এক যিনি নেট বিক্রি করেন দুই যিনি পাবজি আর ফ্রি ফায়ার বানিয়েছেন ইহুদি খ্রিস্টানের উপকার হচ্ছে আপনার ছেলের মাধ্যমে আপনি ছেলেকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনে দেয় ভাবছেন আপনি শিক্ষিত আশ্চর্য কথা আপনাকে আবার ওয়া পড়তে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আয়ুর ফাইল মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে এরপরে দুই নম্বরে বলেন ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে আবু সাহেদ খদরি রাজি আল্লাহ বলেন আমি একবার মোহাম্মদ সোয়াসমের সঙ্গে ছিলাম তিনি আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলছে আবু সাহেদ জিয়াল্লাহ রসুল বলেন আমি যা দেখছি তুমি কি দেখতে পাচ্ছ 
তো বলছে জি না আমি তো শুধু বাড়ি ঘরে দেখছি আপনি আবার কি দেখেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যেমন করে বৃষ্টি হয় ওই বৃষ্টির সময় আকাশ থেকে যেমন করে বৃষ্টি পর আমরা দেখি বাড়ি ঘরের উপরে এই যে বাড়ি ঘরগুলো দেখছো আমি মারা যাওয়ার পর এমন একটা দৃশ্য দেখা যাবে এমন একটা ঘটনা ঘটবে যে আকাশ থেকে যেমন করে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তেমন করে মূর্খতা বর্ষণ হবে কি পানির মতো আসবে নাকি জি না মূর্খতা বর্ষণ হবে কেমন এমন পজিশন আগেকার যুগের ফাইভ পাস কোন লোক এখানে আছেন কি ফাইভ পাস যদি বাই চান্সও থাকেন আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যেহেতু আমি ইংরেজি পড়াই তো আমি জানি যদি ফাইভ পাস আগের কোন লোক থাকে মাধ্যমিক না উচ্চ উচ্চ মাধ্যমিক পাস ওকে নিয়ে আসেন ও পায়খানা করবে এখানে ওই লোকের সাথে কি গো ভুল বললাম নাকি একেবারে পায়খানা করবে ও কি বলেন তো তাহলে শিক্ষার কিসের উন্নতি হচ্ছে ঘোড়ার ডিম হচ্ছে এই শিক্ষা দিয়ে কোনো কাজ নাই এই শিক্ষা দিয়ে কাজ নাই শিক্ষা হচ্ছে যে শিক্ষায় আপনার আপনার জীবনটাকে পরিবর্তন করেছে জীবনটাকে পরিবর্তন করছে আপনি কলেজে গিয়ে মেয়েদেরকে ইউ টিচিং করা শিখছেন আর আগেকার মানুষ শিক্ষিত হলে তাদের মাথাটা নিচু হয়ে যেত যে গাছে অনেক ফল সে গাছের ডালটা কি হয় ঝুঁকে যায় আর খালি কলসি বাজে বেশি জনাব আমার কাছে এখানে নয় গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমি অনলাইনে ইংরেজি করাই তো আমার কাছে ইংরেজি পড়ে আজকেও ক্লাস করিয়েছি কালকে নটায় ক্লাস আছে তা আমার কাছে সৌদি আরব থেকে ক্লাস করে বাংলাদেশ থেকে ক্লাস করে বিভিন্ন স্পোকিং শিখাই বা কম্পিটিভ এক্সাম পড়াই আমি সামনে টেট পরীক্ষা দুশো জন ছাত্র পড়াচ্ছি আমি অনলাইনে তো এমন এমন ছাত্র এমন এমন প্রশ্ন করে বুঝে স্যার প্লে বানান বলেন তুই পড়ছিস কি সেরে তো স্যার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে গিয়েছি বলেন কি অবস্থা স্যার আমি একটু ইংরেজিতে দুর্বল আমি শুধু দুর্বল নয় তুই নাই ইংরেজিতে কথা বলছেন না এই জন্য রসুস্তম বলছে আয়ুর ফা ইলম মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হবে ওয়াক সারুল জাহাল চারিদিকে মূর্খ মূর্খতা বর্ষণ হচ্ছে কেমন এ দেখেন দেখেন ভারতবর্ষ নয় শুধু পশ্চিমবঙ্গকে যদি আমি নিয়ে নিই পশ্চিমবঙ্গের গোটা যত মসজিদ রয়েছে আমার মনে হয় এতগুলা মসজিদ থেকে আপনি একশোটা মসজিদ বের করতে পারবেন না যে মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি ক্যাশিয়ার পাঁচ অক্তের নামাজি এবং দাঁড়িওয়ালা কথা বলছেন আমি আপনাকে মাঝে মধ্যে বলি যে রতুয়া ওই যে রেল স্টেশন আছে ওখানে দেখবেন একটা পায়খানা রয়েছে বাথরুম রয়েছে ওটা পাহারা দেয় কে বলেন তো ম্যাথর ওটা পাহারা দেয় হিন্দু ভাইদের নিচু শ্রেণীর মানুষ আর মসজিদ কার ঘর বলেন তো আল্লাহর ঘর তো আল্লাহর ঘর পাহারা দিচ্ছে যার বাড়িতে বন্ধন আছে ও কেন আল্লাহর ঘর পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে চাষার লোক কেন কথা মনে বুঝতে পারেনি আল্লাহ তালার ঘরের দায়িত্বে যদি দাঁড়িওয়ালা পাশক সোলার দাদাইকারী লোক রাখতেন সভাপতি সেক্রেটারি ক্যাশিয়ার তাহলে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খুদবা দিতেন উনি একেবারে কলিজাকে শক্ত করে খুদবা দিতেন এবার সভাপতি বসে আছে ওর বউ পর্দা করে না এবার বলছে আজকে আলোচনা বিষয় পর্দা এবার সভাপতির চোখের দিকে তাকে দেখছে চোখগুলো লাল আজকে যদি বক্তৃতা দিই তো সভাপতি তো আমাকে ভাড়াও দিবে না সভাপতি আমাকে এখানে রাখবে না বলে বলছে সালাম আলাইকুম অন্য আমরা একে ডাকছি হয় কি হয় না হয় না জি তাহলে কি করতে হবে রসুল সাল্লাম বলছে এক সারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হচ্ছে যে লোকটা ডাক্তার না তার কাছে ট্রিটমেন্ট করতে যাবেন যাবেন কেউ যাবে না তাহলে মসজিদ মাদ্রাখার যারা দায়িত্ব থাকবে তাদের রীতি মতো একেবারে মোহাম্মদ সাল্লাম যেমন করে বলেছে তার চরিত্র অমন হওয়া লাগবে দিনাজপুরে পরশু দিন বক্তৃতা করলাম আমি আমার বাপকে ছাড়িনি তো কিসের বিলায় মারি আমি স্টেজে ওঠার আগে যারা আমাকে খেতে দিল আমার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন বাদ দিয়ে সবারই প্যান্ট আসুন নিচে একটা লোকের মুখে দাঁড়িয়ে নাই যে আমাকে কথা বলেছে সে বাদ দিয়ে আরে মা দেখার দায়িত্বে একজন তো আছে আছে ও আবার লুঙ্গি পড়েছে তাও ডাকুন নিচে শেষের দিকে বললাম কিছু করার নেই এদেরকে পরিবর্তন করতে হবে কিসের শিক্ষিত আপনি যদি থাকার জায়গায় জাহান নাম হয় এই শিক্ষার লাভ আছে দুনিয়াতে ষাট সত্তর আশি বছর জানা আসল জায়গা কোথায় আল্লাহ সুবানার কাছে অত দায়িত্ব নিয়ে বলছি মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আয়ুর ফাইল মানুষের বিবেক তুলে নেওয়া হয়েছে ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হচ্ছে এই জামানার কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন একেবারে এই জামানার কথা বলেছেন আপনি ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন যখন কলেজে কোনো নবীন বরণ হয় 
নবীন বরুণ নবীন বরুণ যদি কোনো কলেজে হয় তো সেই কলেজে প্রথম দিন তাকে আদব কায়দা শেখানো উচিত কি উচিত না কিন্তু নবীন বরুণের দিনে কলেজে কি হয় প্রফেসর প্রিন্সিপাল মাস্টার সব বসে আছে আর ওদিকে ছেলেরা বসে আছে মেয়েরা বসে আছে যে মেয়েটা উপরে নাচছে উদ্বোধনী সঙ্গীতে ওর শরীরে তিন ভাগের মধ্যে দু ভাগে কাপড় নাই কথা বুঝছেন বলেন এরা শিক্ষিত শিক্ষিত নয় এই যে এতগুলা মিডিয়া আমার সামনে আমি শাইনুর রহমানের প্রত্যেকটা বক্তৃতা ছাড়লে ভাইরাল